我叫王小乖，养两只蝎子粑粑独一份的鼠。一只人工奶大到了断奶龄却不断奶的袋鼠，钢蹦。一只可能是全世界唯一一个跟狐獴混养的土拨鼠，板牙。两个不同类的鼠子辈动物居然在同一时间给我气崩溃了。首先是钢蹦，每天定时喂四遍奶，试过多种方式依旧不断奶。听动物园的一个前辈说，小袋鼠断奶喜欢吃仙草。零下十多度的天，我上哪给它整仙草去、啊？于是我就买了草籽自己种，这个就是号称食草类动物最爱吃的提莫西草，哎，也就是狗尾巴草。然后我买了四十斤蚯蚓肥土，种了两千个草籽下去，每天浇水一个月之后，就发了两个芽，还都死了。对不起，我没想到我连狗尾巴草都养不活。看来钢蹦是断奶无望了。钢蹦这边其实还好，只是不断奶而已。但是土拨鼠那边有可能会造成胡蒙断子之孙，绝对不是危言耸听啊！最近我观察土拨鼠和胡蒙，发现以下反常行为：第一，胡蒙站岗它睡觉；第二，胡蒙睡觉必须围着它睡；第三，食物必须它先吃，胡蒙敢想上去就咬。综上所述，我现在心里有一个可怕的猜测。胡蒙是社会等级制度非常明确的母系群居类动物，组成结构由一个强壮的雌性作为女王统治，只有一只雄性拥有繁育权，其他的雄性和雌性都是保姆、保镖和哨兵。我观察我家这个种群没有明显出现女王行为的胡蒙，而土拨鼠偏偏是个母的，也就是说，他们应该是认这个土拨鼠为女王了。但问题是，整个种群只有女王有繁育权呢。现在情况就是想繁育，要么他们打破这个生殖隔离，搞个土拨萌出来，要么就断子绝孙。我真的好累，时代兵别繁殖了，到时候繁殖出来的崽子又像这个袋鼠似的，到年龄不断奶。我是当完月嫂，我还得当奶妈。吃草了，这不断奶了吗？开心了，快上去！再见了，奶粉。再见了，奶瓶。再见了，一天喂四遍奶的生活。有袋鼠从第一次吃草算起来，得大半年才能完全断奶，得大半年才能完全断奶。嗯，我就这命了。今天我要把蓝环章鱼分给海洋馆。事情是这么回事儿，我之前挑战去查鲨鱼缸和鳄鱼缸的那家海洋馆，物种非常齐全，甚至什么海豹、企鹅，这玩意儿都有。但就这么一家海洋馆，居然没有蓝环章鱼，这我不能答应啊！送他俩。作为第一个被蓝环章鱼吓到搬家的男人，这种事情我义不容辞。哎，你把你这个左手和右手，还有左手和右手，给我拿下来。公鸡同类，那你去海洋馆吧，再给你搭个伴儿，送双不送单儿吗？这里也不知道还藏几个，我这蓝环章鱼养的都没个数。听错了吗？海洋直在搁那逛海洋馆呢。我之前让饲养部的兄弟开了两个海缸出来，都没告诉他们老板，我说要给他个惊喜。这就完整了吗？跟我在同一个城市的海洋馆没有蓝环章鱼也太不像话了。来都来了，带你们去看看鲨鱼。哎呀。这玩意儿过两年，你说在海里说就看不着了。没准啊，姐夫，你说我要不要趁着还没扩散呢，我赶紧多养点。那你那儿也不比搁海里强哪儿去呀？那如果不搁我这儿呢？那搁哪呀？嗯，这不现成的吗？好像行啊。走，负责人去。哥，我这回来，我寻思我跟你谈个合作，你们出人员和场地。嗯，我买鱼把你放，你看行不行？倒可以考虑考虑，我还有个问题，我贵的鱼能不能咱俩半摊？这个吧，那得考虑考虑。那我全摊呢？那那肯定没问题呀、啊。要么咱说你是副总，那行，那这么定这么定了，那就这么定了。那我走了啊，哥。靠！怎么套上了吗？这个海底隧道放几个燕子摇，这个鲨鱼缸品种太单一，多搞几种。海豹都有了，没有北极熊行吗？啊，对了，他家还能养陆地上的动物，想看啥滋滋我去买。看一下蓝环章鱼，还行，没跑。隔离盒里那个小眼儿不至于让它出来，那个眼儿毕竟小，它不像那个缝。我研究了两天，整明白了怎么给它堵上。真的不是我自夸，哥们儿的聪明才智这一块就没服过谁，就想了两天，有一个完美的给它堵上的方案。后边的那个缝，哎，粘的这个玻璃，直接就让它沉下去。把那几个眼儿啊，全给它糊死了，就完事儿了呗，多简单点事儿。哎，下去了，给你们测试一下子啊，捅一捅，拿镊子怼一下子，看看严不严实啊？严，严，这怎么能捅进去呢？啊、不对，我应该拿玻璃给挡上了，应该呀。不对，我量好的玻璃尺寸正好是那排眼儿的大小。完了，尴尬了。光顾量眼儿的那个宽窄的，我我我我忽略我忽略了，它这个眼儿是加高的，我底下还有个空呢。这，我现在感觉自己好像个大傻叉。这玻璃堵的，完美的避开了所有要堵的眼儿。不行
还得再想个招。真的，我好像就是笨，我直接给粘上就得了呗。我之前合计玻璃胶在水里面应该是不太好粘玻璃，我忽略了我有水草胶啊，这玩意儿搁水里行啊。这胶我买完之后粘俩水草，我嫌费劲不粘了，扔着扔一年了，这都还行，用上了。这多简单呢、啊！妈呀，又定做玻璃又咋地的，就直接就给它搁这里头，就给它糊死了就完事儿、啊。完事儿，完美。再把这个八条腿长蓝圈的祖宗再给放出来 ，OK 了。这给你糊死了，你要还能跑出来，真的，那你是我亲哥。我房子给你住了啊，我住你的缸，这缸里还能安全点。啊我在这儿，我观察几个小时，我看看他能不能出来。到底没毛病了。这小子刚才想把里面砖上玻璃给拦住了，我的生命安全暂时是保住了。接下来面临的问题就是，这上面还有一排眼儿呢，这个还不能堵，堵上了那个水流不过去了，就没有过滤了。但是这个眼儿在水面上，它应该不至于说是跑水面上来，完了钻这个洞吧？你你应该不能吧，哥？这闲没事你懒惰点行，没毛病，别那么勤快，怪吓人的。啊，我累了，我真累了。蓝环章鱼又没了。我前两天拿水草胶粘上那个玻璃，掉了。我就纳了个闷儿的，正常来讲粘好的，它怎么能掉呢？这后面绿材，我刚才我大概我扫了一眼没看着，整不好在最里头呢。我得先把这些东西我咔咔往外拿。在这里面清空，我找找吧。过水那个缝儿也没有，唯一的可能就指定是在这里头。关键是那块玻璃它怎么能掉呢？我想不通了，我。它那它怎么的？有点缝儿，它能把那个脚插进去，完把玻璃给我掰开是吗？章鱼那玩意儿有这么大能呢？哎，算了，不合计了，先把这个清空，清空完能好好找找，要不然这啥也瞅不着啊。清空了。没找着，啥也没有，都让我掏出来了。过水这个缝里也没有，后头也没有，缸里那几块石头我全找了。只有一种可能，蓝环章鱼跑出缸了，没在这里头。我得有两天没看这个蓝环章鱼缸。我解释一下啊，咱家的房子是顶楼带阁楼，这东西在楼上养，我在楼下住，所以有的时候我一天两天我都不上来。我刚才找过了，楼上几乎所有的角落都仔细找过了，没有。这玩意儿太小了，真不好找，而且离开水几个小时就死。说句不好听的，可能他现在就是已经在某个角落是一个杆儿了。他跑了这么多次，我是千堵万挡，我都没拦得住他这个脚步，真的。你像之前真宵越狱，好歹他大，我能找着尸体。这玩意儿我感觉我连尸体我都找不着。章鱼这玩意儿真是，因为越狱死亡的概率太大。刚才这缸我收拾了一下子。然后我订了个别的品种的蓝环章鱼，先养着。我那个品种的市面上太少了，我不知道什么时候能收着。反正现在是谁手里都没有。然后我啥时候能弄到，我啥时候我再整。另外声明一点，我明天依旧会嘚逼呵呵的给大家更新段子。你们看到我乐呵的更新段子，请不要以为蓝环章鱼死了我还这么开心。我是个很冷血的人，因为你们看我作品，大家都是为了开心来的，谁也不想看我作品闹心。所以我闹心，我不能让你们跟着我一块闹心。他死了，我比谁都心疼。希望能理解。我去，什么情况？我去，这尾巴咋给咬成这样呢？等会儿啊，等会儿啊，冷静，哎，好好好好冷静的推理一下，凶手到底是谁？门窗没有被撬过的痕迹，这说明凶手一定还在这个鱼缸里。又是一场密室伤鱼案件。以这条鱼的长相，我觉得他应该不是凶手。就这条鱼长得这么慈眉善目的，一看就是经常扶老奶奶过马路那种主，心地善良，不可能是他作案。就长得这么一张脸，他就不可能作案。福尔摩斯曾经说过，排除掉所有不可能，剩下的那个可能性，哪怕他再离谱，那他也是真相。所以，心机作案一字幕，一大字，凶手就是你自己。你想自己住这个大鱼缸，但是这个时候出现了一个碍事者的存在。对，没错，就是那条食人鱼。为了达到你想要独居的目的，所以你伪造了这场伤鱼事件。你先弄伤了自己，然后嫁祸于这条食人鱼
，让我以为是这条食人鱼咬伤了你，然后让我把它赶走。只是你没有想到，唯一看破真相的，竟是我这个外表看似吴彦祖，内心却过于常人的名侦探小怪。群局的新成员终于到了。这盒也太简陋了。一共五只，这玩意有点臭啊！由于他们断奶之前还很脆弱，所以要先在保温箱里面饲养。那么他们的真面目是：虎猛，也叫猫鼬；狮子王里面叫辛巴吃虫子，以及站在最前面嘚了吧走走的那个丁满，原型就是他。一共到了两亩三空，正好是一个小的母系社会种群，其中最大的那只有点特殊，而且很励志。他的前爪先天性的罗圈腿加内八，然后被母亲弃养，就亲妈不要他了，是繁殖场的人人工给喂养长大的。我当时听完我就说你给我拿来吧，我特别欣赏这种坚强的小家伙。虽然他爬行的时候确实是罗圈腿，但他站起来的时候前爪自然往中间放那个小样，比正常胡猛还招人喜欢。由于胡猛是具有社会行为的群居类动物，我耗时半个月为他们准备了一个超大的饲养环境。别说养他们了，养我空间都够了。由于他们的前爪非常灵活，我还特意设置了防止他们开门的门锁。嗯，我锁好像装反了。就这个门锁设计的初衷是防止动物自己学会开门，完了出去。但是应该钥匙孔朝里呀、啊。你这说白了，我在外边咔，我一锁，人家搁里头嘣一转就打开了。你这哪天钥匙一丢，里面它咔的一锁，我算彻底进不去了。那这锁是防动物的还是防我的？开玩笑，这实际上就是我非常就是在乎咱家动物的隐私那一块啊，完了就是给他们一个反锁我的机会。这可能到时候我进门我都得敲门啥的了，整不好。我给你们看一下新到的胡猛有多招人烦，就闻你身上呼啊，那热的呼，软吧唧当毛的呼的，那个小肉垫就踩你，那个小舌头就舔你，一点边界感都没有。啊，我真后悔养这玩意儿了，太烦人了。哎呀，好难受！不仅如此，还有更让人接受不了的。他们现在没断奶，我得每天给他们出奶粉喝啊，这都无所谓，举手之劳嘛。重点是他们喝那个羊奶粉膻的糊的，我喝不惯那个味儿。就他吃那个玩意儿，跟你都不对口。你说这玩意以后你们怎么能玩到一块去？要光是品味不同也就算了，他还干涉我正常饮食。下午就搁这一顿扒拉这个食盆子，我就为了等他周翻食盆子那一瞬间，好好嘲笑他一下。我等了仨。点他都没周翻，导致我错过了吃饭的时间。现在喝的胃疼。最让我接受不了的就是这玩意儿完全不在意自己形象，那逮瓶奶蹲蹲蹲就是喝。你们瞅现在这肚喝的，我告诉他多少遍了，羊奶那玩意儿胖人不能老喝，他就是不信。就这么一种除了可爱之外一无是处的动物，我再也不养了。这玩意儿太烦人了。小内八作为我家最大的胡猛，那可是起到了老大哥般的带头作用。哎，颜子没口径。比如他吃断奶粮，其他小的就跟他吃断奶粮；比如他会站着，其他小的就跟他站着。就他真的在教这些小的一些非常有用的生存技能。但是这这坏的也教。你就比如他睡觉，都跟着我内八哥睡这个水盆里。甚至还睡便盆里，就比如他拉屎，那小的之前有学会在便盆里拉的，后来让他教的全在角落里随地大小便，甚至还要往墙上捂的。再我给你们讲一下胡蒙的种群机制，胡蒙的种群是由唯一的一个女王，呃，至少一个的雌性保姆，以及至少一个的捕猎猎手啊、工兵啊，以及发号，反正干杂活的全是公的。我先喂点奶，然后再分一下公母。就我那八哥智商这一块，我是比较佩服的啊！想出来喝奶，挠墙，哎哎哎，我就知道那小的得跟你学挠墙，你快喝吧，我还要去逛新大陆呢。开局就能自选文明，获得对应怪兽，吞噬变异，一条龙服务。我选的东方异兽相流，马上就要跟西方九头蛇开战了，到时候看我一招秒杀北欧众神，福利直接进袋儿。这个是公的，这个是母的，这个是尿尿。哎，哎哎我家胡蒙绝对是哈士奇转世。就这个水瓶架，一天得周翻三次。那周翻以后是挠水瓶的挠水瓶，啃脚的啃脚，旁边还有一个牙就卸门锁的。每天给他们收拾箱子，给我累虚了。所以我决定给他们搬家，去探索你们的新家吧。那后头那小窝给你们新买的，晚上一躺吸远乎，舒服于桌的。我本来以为大环境能有效消耗他们的精力，结果两小时之后，那个吸远乎的心窝里所有线头子全被他们给扯出来了。
，这饮水器还有干药不合给人洗头的。最可气的就是这个小内八，他自己不小心跳出来一回之后，开始教所有的狐萌怎么往出跳。目前已经有一只学会了。不行，绝对不能让他们这么来去自如。我得找个东西给他们吓住了。我记得小时候看《动物世界》，说狐萌最害怕的是来自于空中的猛禽，特别是鹰。这不巧了吗？我家正好养了一只鹰。合计啥呢？鹰是保护动物。也打我脸。好不好使就看你了啊。走。<笑>再试一下，我去，效果拔群，都给我老实点啊！我旁边的大哥金链子都咬折过。铁子，我养你这么长时间，头一回感觉你这么雄壮，真的。还看，从此以后你就是我的牧羊犬呐、啊。上期视频我家胡猛被鹦鹉吓得遁地逃窜，大家都觉得这个玩意儿就是个菜狗。今天我就要替胡猛争个面子。别看这玩意儿对人类挺友好的，但它是属于真兽亚纲的一员。你们就记住，在动物学分类里面，只要带真字儿的，那都不是省油的灯。哎，就比如大鳄龟是真鳄龟属，科莫多巨蜥是真巨蜥亚属，啊，毛小怪是真英俊。总之，胡猛在食物链里那是比较强的存在，可能就是单纯的怕鸟。在野外，人家是可以吃蜥蜴和蛇的。这不巧了吗？正好我家养的蜥蜴，咱们拿来试试。让我看看今天拿什么颜色的蜥蜴去做实验呢？就你了，白色大香肠。让我们见识一下黑眼圈、尖脸萌跟白色四角大香肠能碰撞出怎么样的火花。其实这纯白四角大肉肠比那黄色呆毛小鹦鹉要大很多，但是胡猛就是不怕它，甚至有一种跃跃欲试的好奇心。我不敢试了，我怕它咬我的纯白肉肠子。有个好玩的，拿玩具蛇做实验吧。真蛇，我怕你们看着那一瞬间，撇出手机的速度都能超越光速。也不知道它是真的不怕蛇，还是真的不怕玩具蛇。那我们得先拿真蛇试试，正好我家有。啊我的陆地动物园今天又添一对新宠，但是它凌晨四点到的。雪地松鼠，毛色最漂亮的松鼠之一。这个是母的，公的过会儿到。如此灵动的小家伙，真是可爱又温顺。个屁呀，上来就咬我一口！刚才镜头没拍着，大致情况是这样的。哎，最近司机给我打电话了，公的晚上到。但我有点熬不住了，整包咖啡顶一下。我最爱的连咖啡终于有活动了，零点九元就能在超市购享美式刷纸黑咖啡。抖音商城超市购补贴力度大，专属通道放评论区置顶了，或锁滑进抖音商城点超市购频道省不少。新哥还能领不少无门槛券。公的到了，这只性格特别温顺。为了这俩小玩意儿，我可谓是做足了万全的准备，甚至我还给他俩买了棵树的标本，好丑。换一根，果然树还是有皮好看。玻璃胶干透以后，就可以把树放里，然后布置他们的新家了。这公的进去以后，给那母的摁那儿一顿戳进，而且我惊喜的发现，这母的被公的戳进完之后，他居然让我碰了。既然你没脾气了，那我就……<笑>啊，好软，好滑，好舒服。哎，又咬我！有人要胡蒙没？白给。还白送你豪华思想设备一套，外加我给你磕俩头。<笑>你别跟着我。前几天他们不是把我的线头子全给扯出来了吗？今天开始掏棉花了，而且还每天把水盆打翻三次。那打翻的时间段比我饭点都准。打翻了就在那玩，玩渴了就努努个大眼珠子，饥渴难耐的看着我。水盆扶好了就喝，喝饱了以后接着打翻，接着玩，就等这么一堆非洲草原哈士奇在家，谁家能得男呢？不咬了，谁要谁吱声啊！我现在这些玩意儿，我瞅他我都，嗯，稀罕，咋这么可爱呢？那个水盆打翻不是你们的错啊，指定是水盆的问题。我再给你们做一个去。搞定，老公，你咋啥活都会呢？你太厉害了。发体带那份最初的情怀。来吧，底座纯铁的，看看这回谁还走得动。胡蒙这玩意好玩是好玩，就是有时候不咋爱干净。我家这母松鼠就特别爱干净，每次喝完奶之后都要擦嘴。公的松鼠更爱干净，每回喝完奶都拿母松鼠擦嘴。夏天真的是一个很容易让人犯困的季节。打哈欠这事儿不只能同空间同品种传染，甚至能跨越空间无视物种的传染。嗯，我又传染了。
看到这儿是不是已经有打哈欠的了？动物们的睡姿呢，更是千奇百态，有举手投降翻白眼型的，还有睡成太极型的，还有睡得秀我一脸型的，这造型，这俩玩意儿是不是在我屋安监控呢？另外还得麻烦大家帮我给这俩松鼠起个名，母的脸上红毛多，公的脸上白毛多。要我这水平，那就是小红小白。另外剧透个事儿，过两天到一个会飞的新成员，但它不是鸟，体型比猫还大。猜猜是什么？最近买了新成员都没告诉老婆，金库都告急了。今天找人送点钱来。嗯，车就到了。你好，我是钻石和回收工程师雷大胖。麻烦你帮我看看这派的还能值多少钱。这台平板成色还可以，包含加价券，给出的最终价格是两千零七十七。这么快就到了，找你们转转回收果然没错。有闲置的平板电脑也可以找我回收啊。OK， 没问题。拜拜拜拜。哎呀，新成员要到了，神清气爽，铲屎都有劲儿。<笑>你们能不能别搁后面盯着我屁股瞅？我特别没有安全感。还有你要干哈？我就没有脚气，你也不能这么嚣张啊！别动脚趾头。我家红王最近又开始玩活了。胡猛的天性是选定一个角落，然后集体在那儿拉扣扣。之前是在这个角落，因为离门近的关系，铲屎真的超级方便。然后我就在那儿摆了个猫砂盆，这样铲屎不是更方便吗？然后他们就把定点拉屎的地方换到了那个角落，并且原来的角落被他们用来当做卧室。就这场景让猫看着了以后，每次上厕所我估计都得三次一打大嘴巴才能解气。两天后，他们又把卫生间安排在了另一个角落。结果每次我都得走进去铲屎，你等我铲完的啊！高低给你们老爸把这个点给你们逼回来。我每天可以说是愿闻其详，静观其变的给他们服务。结果他们呢，回回铲屎咬我脚趾头，啊，真香！哎呀，啥时候跑来一个？真的就现在，此时此刻，得是 moment。有没有谁要胡蒙不怕埋汰的？你过来，你给他抓着，你直接拿走，送你了。我刚才跪地下一个点我没整出来他。我当时背着我媳妇藏四方钱，我也才跪半个点啊。上个召唤兽啊，再跪一会儿，我半月半都得离家出走。胡猛作为群居类动物，他一定要找同伴的习惯，所以我用另一只胡猛把他勾出来，然后再使用单身五十年的手速，就唰走拉了吧你呀！接下来吧，来。我今天被迫养了只土拨鼠。刚才取快递的时候遇到一大哥，哎，你是那个王小怪吧？是。哎妈，你你搁这小区住啊？哎呀，我知道你大人一早天天就盯盯手机看你啥时候录音呢？哎呦，咋的？我看了现在就是不养鱼改玩种地了啊！啊，对，说到这儿，哥，求你个事儿，那个俺家你大侄儿前两天高考都考的不错，下半年能上北京送大学去？那可挺好啊。嗯那呗，完了那个家里面养个土拨鼠，他去外地，我跟你嫂子整不了。完了你看看，就是哥拿你那是你养钱没事，拍拍视频啥的，这么的怪，你这等会儿哥不是大哥来。有多余地，然后给他扔这人就跑了。看得出来，这大哥是真想把你送走。这羊哪、啊、呀？土拨鼠适合的温度跟松鼠饲养环境对不上啊。鹦鹉这里也不行，唯一跟土拨鼠饲养温度一样的就是胡蒙。问了几个养小宠的朋友，有说可以混养的，有说不行，容易被胡蒙吃了的。但这只土拨鼠不能给我胡蒙吃了。我好像知道那大哥为啥不要你，我决定先观察观察。胡蒙和土拨鼠都是群居类动物，过了今天晚上没事那应该就彻底没事了。我去，真给弄死了！一个个人模狗样的，我从小带你们到大，你们就这么畜生啊！我对不起你，啊，兄弟，真的，我辜负了大哥对我的信任。咱就是说，咱以后睡觉能不能别睡那么死？对，心脏特别不好，真的。然后我观察了一下，他们现在其实已经混熟了。睡觉搁一块睡，站岗放哨搁一块站，吃饭都吃一样东西。你一个耗子，天天吃猫粮，你也真是没白活。我家胡蒙群里混进去个土拨鼠，这事儿大家都知道哈。有个事儿我澄清一下子啊，我没给他喂猫粮啊，那猫粮纯他自己上去抢的。他平时的伙食我给你们看一下啊，各种袋鼠没吃完的干草，啪啪就往里扔，还有什么坚果、啊，包括兔子粮、龙猫粮这些我都喂，甚至我专门给他弄了一个土拨鼠专用小餐厅。每天在这里就是被食物包围着几个小时，咔咔炫完了再回红蒙群。然后我看了其他博主养的土拨鼠视频之后，我还特意更新了我的配置，像什么拖鞋啊，一天喂一个；收集线一天喂一根，还有一根我用它钓到了一条五十斤的青鱼，溜了半个小时，然后不堪重负断掉了后，依旧靠半截杆把鱼拉上来，用熊杆给它磨牙。我丝毫没有炫耀的意思啊。
。另外就是他跟胡蒙群一起生活，幸不幸福我不知道，但睡眠是真好，那真是一觉不醒长眠于此。这胡蒙搁这身上呱唧呱唧踩过去都不带醒的。还有就是混养问题，其实他已经融入到胡蒙的这个社会体系里，都是家人，我也就没给他们分开。还有我这对松鼠，大家能不能再帮我想想？你们想的那都是啥？红脸的叫关公，白脸的是曹操，这名是挺有寓意的啊。但曹操天天搂着关公睡觉也不那回事啊。我叫王小怪，结束了快乐的海钓之旅，回到家第一眼就发现胡蒙连站都站不住，一看就缺乏运动，所以我特别给他们买了一个大号跑轮。本来想着胡蒙可以跑跑这玩意儿，解决运动量不足的问题，结果我没听，我没听，我没听，我没听，咕哩咕哩咕哩咕哩，恐龙抗狼抗狼抗，恐龙抗狼抗狼抗。恐龙抗狼抗狼抗，然后就成土拨鼠专属游乐场。好不容易有一个胡蒙敢加入，又结果我没听，我没听，我没听，我没听。咕哩咕哩咕哩咕哩，恐龙抗狼抗狼抗，恐龙抗狼抗狼抗。然后胡蒙就变成搁旁边推轮的了。食肉木的东西，啮齿类的东西伺候局。而且我发现那局没伺候明白，那土拨鼠还急眼呢。走的啊，尿不登就绕后，瞄准，然后就开始挠。我不玩好，你们谁也别玩。跑轮子不行了，正好想起来家里还有一个猫爬架。来吧，最后看你还怎么玩。我去，我猫爬架。让一个耗子给玩明白了、啊。不过好在胡蒙玩的更明白，他们甚至解锁了猫爬架所有的正确玩法。就在我以为本期视频到这儿完美成功，然后我出去拿了根雪糕回来，就发现猫爬架变成了这副样子。这谁干的？不是我打听一下，这个是你们一起同角度发力给推脑袋，还是说这个猫爬架自己长腿发出来的？都这样式了还玩？我叫王小怪，前几天胡蒙臭不要脸的把猫爬架给反了，所以我决定杀一杀他们嚣张的屁眼。我家鹦鹉以前随便一飞就能吓得他们满地逃窜，一百米两个脚印的那种。现在好像没啥用了，不仅没啥用，甚至还想尝尝鹦鹉是啥味儿。难道我非得整一只鹰才能治住它们吗？嗯，怎么扫一个呢？电线都会动，这要么是电线喝多了，要么就是土拨鼠干的。胡蒙家土拨鼠，就这个组合，我不整点什么玩意儿给他们自助了，我家房子都得恢复出厂设置。所以我特意弄了智影，而且还是最经典的白头海雕的玩具。先别骂啊、哦，那个玩具归玩具，但是吧，它会动啊。赶紧给他们镇住，然后我要去玩我左边的专属链接的游戏，花三秒下载，进入游戏参与活动，完成任务就能领全新 EP 内存的国行顶配 iPhone 十四，五种颜色，不同配置，任君选择。快带上你的英雄一起冒险，加速升级，早一步完成任务吧！走你，<笑>要出现了，一百米两个脚印的疯狂逃窜。他这土拨鼠什么情况呢？吓傻了，绝对是被吓傻了。只要有这个玩具在，我就是这个土拨胡蒙组合的王。不管你是拆家的胡蒙，还是咬电线的土拨鼠，你都得给我老三撅吧！<笑>我刚才没绑好吗？掉地下来你就别叫了呀，哥们儿！我怎么感觉情况不太对呢？都躲了啊，省得伤了你们。我跟你们讲，白头海雕这个东西那是会如金刚爪儿，跑跳跳似的。完了那个，你就别别摁地下，他就别叫了，装死呗。我怎么感觉你越叫他们越兴奋？我叫王小怪，养两只蝎子粑粑独一份的鼠，一只人工奶大，倒了断奶零却不断奶的袋鼠，钢蹦。一只可能是全世界唯一一个跟胡蒙混养的土拨鼠，板牙。两个不同类的鼠子辈动物，居然在同一时间给我气崩溃了。首先是钢蹦，每天定时喂四遍奶，试过多种方式依旧不断奶。听动物园的一个前辈说，小袋鼠断奶喜欢吃仙草，零下十多度的天，我上哪给他整仙草去、啊？于是我就买了草籽自己种，这个就是号称食草类动物最爱吃的提莫西草，哎，也就是狗尾巴草。然后我买了四十斤蚯蚓肥土，种了两千个草籽下去，每天浇水一个月之后，就发了两个芽，还都死了。对不起，我没想到我连狗尾巴草都养不活。看来钢蹦是断奶无望了。钢蹦这边其实还好，只是不断奶而已。但是土拨鼠那边有可能会造成胡蒙断子之孙，绝对不是危言耸听啊！最近我观察土拨鼠和胡蒙发现以下反常行为：第一，胡蒙站岗他睡觉；第二，胡蒙睡觉必须围着他睡；第三，食物必须他先吃，胡蒙敢抢上去就咬。综上所述，我现在心里有一个可怕的猜测。胡蒙是社会等级制度非常明确的母系群居类动物，组成结构由一个强壮的雌性作为女王统治，只有
一只雄性拥有繁育权，其他的雄性和雌性都是保姆、保镖和哨兵。我观察我家这个种群没有明显出现女王行为的虎魔，而土拨鼠偏偏是个母的，也就是说，他们应该是认这个土拨鼠为女王了。但问题是，整个种群只有女王有繁育权呢。现在情况就是想繁育，要么他们打破这个生殖隔离，搞个土拨蒙出来，要么就断子绝孙。我真的好累，时代病别繁殖了，到时候繁殖出来的崽子又像这个袋鼠似的，到年龄不断奶。我是当完月嫂，我还得当奶妈。吃草了，这不断奶了吗？看见了，不中啊！再见了，奶粉。再见了，奶瓶。再见了，一天喂四遍奶的生活。小袋鼠从第一次吃草算起来，得大半年才能完全断奶，得大半年才能完全断奶。嗯，我就这命了。